いつもご視聴ありがとうございます大谷翔平強行出場も支給攻めでエグン逆転負けウォードが顔面支給で流血退場に大谷も呆然エンゼルス大谷翔平選手は7月29日敵地ブルージェイス戦に2番指名打者で先発出場大谷選手は2打席目に宇宙間へツーベースヒットを放ちますが初回の1打席目先発右腕マノア投手から左足つま先付近にデッドボール5回6回の第3第4打席は申告敬遠で打席に上がることができず2打数1安打3四死球となりましたエンゼルスは1対6で敗北ブルージェイズ戦2連敗となりプレーオフ争いは厳しい状況となっています前日28日の同戦では両ふくらはぎの痙攣で9回に代打を送られて途中交代となり故障が心配されていた大谷選手ですが軽快なツーベースヒットに SNS 上ではめちゃくちゃ元気めっちゃ走るやん相変わらず速いっすね足速と大谷選手への安堵の投稿が集まっていました大谷選手は今季打率は3割0分1厘本塁打39打点81打数386となっていますそんな中エンゼルスがまたもアクシデントに見舞われました事件が起こったのは5回大谷選手が申告敬遠で続くモニアック選手がフォアボールで歩かされた後ワンアウト満塁で迎えた4番ウォード選手の打席でしたブルージェイズ先発のマノア投手が投じた1球がウォード選手の顔面に直撃塁上の大谷選手も驚愕の表情で成り行きを見つめていましたがウォード選手は鼻から血を流し立ち上がれず鼻をタオルで押さえたまま医療スタッフと共にカートに乗せられて退場したのですこれに試合後ムスタカス選手はとてもつらいデッドボールを受けた時顔の場合は特に状態が心配だ何か進展があればすぐに情報は入ってくると思うけど悪いニュースにならないことを願っているみんな彼のために祈っているよと神妙な面持ちでコメントさらに厳しい状況だ彼が退場となった後僕たちは彼のためにも勝たなければならなかったが勝つことができなかっただけどそれはもう過ぎたことだ今僕たちにとって重要なのは彼が無事なのかどうかだけだ全員同じ気持ちだでも今日のことを引きずらないようにポジティブな雰囲気を取り戻して全てがうまくいくことを願うよ僕たちはすぐに立ち直る今日のようなことは絶対に起こってはいけないことだけど気持ちを切り替えて明日は勝つよと意気込みを語っていましたまたデッドボールを当ててしまったマノア投手もこれまでで最も辛い気分だ彼と彼の家族のために祈っている自分がやってしまったことはどんな状況でもチームでもどんなことがあっても一番やってはいけないことだと思っていると心境をとろトラウト選手レンドン選手ら主力野手に故障者が続出しているエンゼルスこれには早朝にもかかわらずウォードが瞬時にツイッターのトレンド1位にツイッター上ではうわマジかよ昨日は大谷が心配で今日はウォードが心配で試合に集中できないエンゼルスウォードのためにも勝たなきゃウォードがしばらく出場が無理となるともうこの先どうすればいいのか分かんないよなどチーム残留が濃厚となりプレーオフ進出を目指す大谷選手そしてエンゼルスを憂う声が上がっている状況ですネット上では素晴らしいが疲労が溜まっているので決して無理はしないでほしいまあ二塁どうかなと思ったけどねやっぱり大谷選手は早いねライトも必死でさばいたけどこの俊足には勝てないようだ昨日も今日もみんなの心配は何のそのの活躍本当にアイアンマンだな申告敬遠やっぱり増えるよな大谷選手が強すぎるもん審判は昨日に続いてホームブルージェイズひいきだし絶好調ウォードをデッドボールで不能にし大谷さんを申告敬遠ばかり強いのかもしれんがブルージェイズは完全にヒールブルージェイズファン以外はつまらないゲームウォードはもちろん心配だけどウォードの調子が上がってきていただけにチームにとっても痛すぎるトラウトの復帰はまだ先だしドルーリーとレンドンの復帰もすぐには無理なのかな大谷選手頼みのエンゼルスにとってまさに正念場だよね
とデッドボールで怪我をしたウォード選手を心配する声が上がっていました連敗を喫しウォード選手の負傷と厳しい状況と直面するエンゼルスと大谷選手ですがあの選手がついに戦線に復帰するのではとの報道が話題となっていますまたある選手が前日の試合に対し激怒したことが大きな注目を集めています気になるその中身を見ていきましょう大谷翔平の3打席連発に米混乱意味わからない現実離れの打棒に称賛の嵐大谷選手は28日敵地で行われたブルージェイズ戦の初回の第1打席に先制の39号ソロを放ちました前日から3打席連発となる異次元の打撃に米ジョムボーイメディアは「意味がわからない」と混乱した様子フォックススポーツでアナリストを務めるベン・バーランダー氏は「翔平大谷がビーストモードを解禁した」「翔平の39号は信じられない一撃だ」と衝撃を伝えましたまた米メディアジアスレチックのエンゼルス版記者サム・ブラム氏が「完璧な一発だったこの男はイカれてる」と褒めたたえると米スポーツベッティングサイトドラフトキングスのジャレット・カラビス記者は「翔平大谷は昨日の試合で1安打完封勝ちを収めた後に2つの国をまたいで3打席連続ホームランを放った私たちが見ている光景を今やどう表現していいかわからない」とコメントこの打棒には対戦相手であるブルージェイズのシュナイダー監督もタイガース戦での大谷選手のパフォーマンスをどう表現するかとの問いに「わからない」完封して打者で2発なんというか「へい君は一体何をやってるんだ」って感じかなただただ信じられない想像できないし驚くべきことだと舌を巻きましたブルージェイス戦で大谷選手は奪三振数でリーグトップを走るウワン・ガウスマン投手と対決第1打席からホームランを打たれたことにガウスマン投手は「MVP を獲得するには理由がある」彼は前例のない活躍をして最高のシーズンを送っている間違いなく感心させられる選手だと脱帽しきりでしたネット上では「はあまた打ったんか昨日脇腹抑えていたのを見たらやっちまった」と思ったが監督の言う通り大したことなかったようでやっぱり野球史上最高の選手だホームラン打つだけ。スピードボール投げるだけなら素晴らしい選手は他にもいると思うけど大谷選手の総合力は他を圧倒している大谷の双子説あるなそれを一人分で契約できたから日ハムエンゼルスも隠したままだった双子は縁起が悪いと実は一人は養子に出されていたから発覚してないそんな都市伝説が広がりそうなんてね今日は絶好調のガウスマンから打ったのもすごい嫉妬ではなかったのに内角低めをスタンドに持っていけるパワーも圧巻39号ホームランおめでとう絶好調が状態か不死身のマリオか好不調じゃなく実力なのかもはや大谷選手を表現する言葉がない化け物だこんなすごい選手の現役を生で見られて幸せもうベーブ・ルースのような偉人になるのは確定でしょその伝説を作る過程を見れてると思うと続々するファンは大谷選手への興奮と驚きでいっぱいのようでパフォーマンスの凄さが他の選手を圧倒しているという声もそんな驚異の成績で快進撃を続ける大谷選手との対戦である人物が怒りをあらわにしたことが話題となっていました大谷翔平と勝負で39号被弾敵軍内野手の怒りに米注目。ダグアウトで怒鳴っていた前日から3打席連発と打撃好調な二刀流と真っ向勝負したことにブルージェイズのマット・チャップマン選手は怒り心頭なようでブルージェイズラジオ局 SN590 の実況ベン・シュルマン氏によるとチャップマンはどうやらなぜ絶好調な大谷と勝負したのかとコーチ陣全体に怒っていたようですとコメントアップル TV プラスの実況ウェイン・ランダッツ氏もマット・チャップマンはブルージェイズが翔平大谷に打てる球を投げたこと自体に当惑しているようですと話していてファンからはチャップマンのこの姿勢がいいねエグンファンとしてはこれめちゃくちゃ面白いなどと反応が上がっていましたそんな中
エンゼルスのネビン監督も試合中に怒りをあらわにするシーンがありましたこの日9回ワンアウト満塁のタイミングで両ふくらはぎ痙攣の大谷選手の代打で出場したステファニック選手が際どいコースで見逃し三振の判定この判定に試合終了直後ネビン監督は球審に詰め寄ろうとするほど怒り心頭でした米スポーツメディアジアスレチックのエンゼルス番記者のサム・ブラム氏は自身のツイッターでネビン監督の談話を紹介ステファニックへの最後の1球はストライクゾーンを外れていたようだとこの試合でネビン監督は判定に対して他にも不満があったことを明かしましたまた絶好調な大谷選手を9回で交代させたことには「八百長か」きっと直前にヤンキースへトレードが決まったんだろうといった声も多く聞かれましたその理由として大リーグは8月1日がトレード期限であり試合中にトレードが決まった場合その選手を途中交代させるシーンが時折見られるからのようですネット上ではチャップマンはアスレチックス時代に大谷選手と何度も対戦し二刀流の凄さを熟知している選手エンゼルス同様ポストシーズン進出を目指しているブルージェイズとしては最大限警戒し対処すべき選手だしそのことは当然チームとして熟知しているはずだから不用意な勝負に出たことにチャップマンは怒りをぶつけたのだと思うそのチャップマンの気迫がチームの逆転を呼んだと言えなくもないエンゼルスもチャップマンのような気迫を見せチームに危機感をたきつける選択をするべきだと思う大谷選手だって疲れが溜まってないわけがないトレード問題がなくなって気持ちもエンゼルス一筋に目が向いたからテンションも高ぶったろうし活躍もしたから元気そうには見えても相当な疲労が蓄積されてると思うでも大谷選手が離脱するような事態になればエンゼルスが失速するのは目に見えている休養という決断も必要だし大谷選手が離脱したらエンゼルスの今季プレーオフへの道はゲームオーバーとなるどうすればいいんだとチャップマン選手の怒りに理解を示す声や大谷選手の離脱を心配する声も多く見られました大谷選手の活躍で徐々に活気を取り戻しつつあるエンゼルスついに大谷選手の女房役とも呼ばれるあの選手の復帰が近づいているようです今季開幕から攻守で貢献した大谷翔平の女房役オホッピーの復帰近づくエンゼルス完全復活も近いついにエンゼルスのローガン・オホッピー選手の復帰が近づいていると複数の地元記者が28日報道しました昨年9月末にデビューした新人のオホッピー選手は今季開幕から攻守で貢献し大谷選手からもバッテリーとして信頼されていた選手でしたが左肩の関節心を断裂し4月20日を最後に離脱手術を受け長期間の治療とリハビリに入っていましたオレンジカウンティーレジスター氏のジェフ・フレッチャー記者によるとオホッピー選手は29日から通常の打撃練習を再開するとのことですでにマシンを相手にキャッチングの練習も始めている様子フレッシャー記者は「今日にも試合に出られそうな感触がある」と話していて CBS スポーツ電子版も8月下旬には復帰できそうだと伝えていますそんなオホッピー選手は今季ここまで16試合に出場し打率2割8分3厘4本のホームラン13打点をマークしており復活でエンゼルス打線がより強力になることが期待されていますネット上ではオホッピー選手は去年の秋から今年のキャンプもずっと大谷さんと組んで練習して試合の組み立てや変化球の曲がりも熟知して大谷さんが育ててた選手多分その勘を取り戻したらオホッピー選手が一番の女房役だと思いますバッティングで肩の再発が気にならなければホームランも打ってくれますよ待ってるよ男前くん9月になればボラック選手を残しつつオホッピー選手を出場登録できるエンゼルスも打撃強化がしたいだろうからオホッピー選手復帰を優先するだろうレンドン選手とドルーリー選手も今季中復帰するし全員戻れば間違いなく強力打線オホッピー選手が完全に復調できなくても上位4人は今季超強打者になるとファンからはオホッピー選手が大谷選手の女房役に最適だという声が届いていました徐々に調子を取り戻しつつある大谷選手とエンゼルスプレーオフ進出の行方を左右する
大事な局面に来ているのかもしれません大谷選手の怪我の完治と新記録更新から目が離せませんね。